வணக்கம் மாணவர்களே குருகுலம் நிகழ்ச்சியூடாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான் சானஸ் நவரோதி யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரி ஆசிரியர் கடந்த வாரம் தேர்ச்சி ஒன்று நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த வாரம் தேர்ச்சி இரண்டிலே பைஜகையில் காலனை காரணிகளின் செல்வாக்கு என்ற விடயத்தை பார்க்கிருக்கின்றோம் இன்றைக்கு நாங்கள் இருக்கிற பா பார்க்கிற தேர்ச்சி வந்து தேர்ச்சி ரெண்டு பைஜகையில் காலனை காரணிகளின் முக்கியத்துவம் ரைட் இதில் முதலாவது வந்து நாங்கள் சின்ன அருமத்தோடு போவோம் முதல் வானிலை அடுத்தது காலனி வானிலை இருந்தால் என்ன காலனி என்று சொன்னால் என்னென்று சொல்லி பார்ப்போம் முதலாவது வானிலை என்று சொன்னால் ஒரு பிரதேசத்தில் வளிமண்டலத்தில் அன்றாட நிலவும் தன்மையே வானிலை எனப்படும் ஒரு பிரதேசத்தில் ஒரு பிரதேசம் வந்து வரையறுக்கப்பட்டிருக்கோணும் அங்கே அடுத்து வந்து இந்த குறுகிய அந்த காலம் என்பது வகை வரையறுக்கப்பட்டிருக்கோணும் அதாவது அந்த பிரதேசத்தில் அன்றாட நில வளிமண்டலத்தில் நிலவும் தன்மையே வானிலை என்று சொல்லி சொல்லும் நீங்கள் தொலைக்காட்சியில் எல்லாம் செய்தியில் பார்த்துருப்பீங்களேன் அன்றாட வானிலை அறிக்கை என்று சொல்லி வானிலை வந்து அறிவித்திருக்கணும் இன்றைக்கு இந்த இடத்துல வந்து மழை பெய்யும் இந்த இடத்துல இன்றைக்கு இந்த வேகத்தில் காற்று வீசும் இப்படி சொல்லியிருக்கோம் இதை வந்து நாங்கள் வானிலை என்று சொல்லுங்கள் அதாவது குறித்த பிரதேசத்தில் அன்றாட நில வளிமண்டலத்தில் அன்றாட நிலவும் தன்மையே வானிலை என்று சொல்லி சொல்லும் அடுத்து வந்து காலநிலை காலநிலை என்று சொன்னால் வானிலையின் நீண்ட கால தொகுப்பே காலநிலை எனப்படும் வானிலையின் நீண்ட கால தொகுப்பே காலநிலை எனப்படும் அதாவது வானிலையே நீண்ட காலத்துக்கு தரவுலா சேகரித்து அதை அதனுடைய சராசரியாக பார்த்து குறிப்பிட அதை தொகுத்து கொள்றது தான் இந்த காலனி என்று சொல்லி சொல்லும் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு நவம்பர் மாதத்தில் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரு நாள் மழை பெய்யும் அடுத்த நாள் வந்து மழை பெய்யும் இது வந்து வானிலையோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் வானிலையோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஒரு நாளில் மழை பெய்யும் அடுத்த நாள் மழை ஆனால் அந்த நவம்பர் மாதம் என்று சொன்னாலே எங்களுக்கு தெரியும் அது மழை காலம் காலம் என்று சொல்லும் மழை காலம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அதுதான் நீங்க வந்து காலனி ஏன் வந்து அந்த பொதுவாக நீண்ட காலமாக அந்த வானிலை தரவுலையை நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்து கொண்டு வரும்போது இந்த நவம்பர் மாதத்துல வந்து மழை பெய்யும் ஆகவே அதை நாங்கள் காலனி தன் நீண்ட கால வானிலையோட தொகுப்பாக நீங்க காலனி என்று சொல்லி சொல்லிக் கொள்ளுவோம் இங்க வந்து விவசாய காலநிலை காரணிகளை சொல்ல போறோம் ஒன்று வந்து மழை வீழ்ச்சி வெப்பநிலை ஒளி சாரி வெப்பதன் காற்று மற்றது வந்து ஆவியா இந்த விளை தலைப்பையும் தான் நாங்கள் கூடுதலாக பார்த்து கொண்டு போவோம் இதுல வந்து முதலாவது மழை மழை வீழ்ச்சி என்று பார்ப்போம் அதாவது வளிமண்டலத்தில் உள்ள நீர் ஏன்னா வளிமண்டலத்தில் உள்ள நீர் வந்து திரவ வடிவில் அதுல வந்து ஒன்பது தொடக்கம் ஐந்து மில்லி மீட்டர் அளவு விட்டமுடைய நீர் துணிக்கைகளாக நிலத்தில் வீழ்கள் இதை தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்ல போறோம் மழை வீழ்ச்சி என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது வளிமண்டலத்தில் உள்ள நீர் திரவ வடிவில் ஒன்பது தொடக்கம் ஐந்து மில்லி மீட்டர் அளவுடைய விட்டமுடைய நீர் துணிக்கைகளாக நிலத்தில் வீழ்களை வந்து நாங்கள் மழை வீழ்ச்சி என்று சொல்லி சொல்லுவோம் சரி அடுத்து வந்து சாரி வெப்பதும் இங்க வந்து சாரி வெப்பதும் சொன்னால் குறித்த வெப்பநிலையிலும் அமுக்கத்திலும் வளிமண்டலத்தின் குறித்த கனவுளவை நிரம்ப செய்யறதுக்கு தேவையான நீராவின் அளவுக்கு சார்பாக என்று குறித்த வெப்பநிலையிலும் அமுக்கத்திலும் வளிமண்டலத்தின் குறித்த கனவுளவை நிரம்ப செய்வதற்கு தேவையான நீராவின் அளவுக்கு சார்பாக அதே வெப்பநிலையிலும் அமுக்கத்திலும் வளிமண்டலத்தின் குறித்த கனவுளவில் உண்மையில் காணப்படும் நீராவின் அளவின் சதவீதம் நாங்கள் வந்து சாரி வெப்பதும் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ரைட் சாரி வெப்பம் சொன்னால் இந்த வரவிளக்கணம் நீங்கள் குறித்துக் கொள்ளலாம் என்று குறித்த வெப்பநிலையிலும் அமுக்கத்திலும் வளிமண்டலத்தின் குறித்த கனவுளவை நிரம்ப செய்வதற்கு தேவையான நீராவின் அளவுக்கு சார்பாக அதே வெப்பநிலையிலும் அமுக்கத்திலும் வளிமண்டலத்தில் குறித்த அளவின் உண்மையில் காணப்படும் நீராவின் அளவின் சதவீதம் சார்பதன் சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது காற்று காற்று என்று சொன்னால் அசையும் வழியே காற்று எனப்படும் ஒரு வழி வந்து அசையும் போது நாங்கள் வந்து காற்று எனப்படும் அதுதான் இதுல பாக்குறோம் வளிமண்டலத்தில் ஓர் இடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு வழி செல்லல் அதை நாங்கள் வந்து காற்று என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து ஆவியாதல் இந்த ஆவியாதல் என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் திறந்த நிலையில் உள்ள நீர் மேற்பரப்பொன்றில் இருந்து நீரானது ஆவியாக நீராவியாக வெளியேறுவது நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆவியாதல் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து நாங்கள் பார்க்கறது வந்து நீர்ச்சகடம் நீர்ச்சகடம் என்று சொன்னால் அது நீர்வட்டம் என்று சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது நீரானது புவிக்கோளத்தில் வெவ்வேறு விதங்களில் வெவ்வேறு வடிவங்களில் வெவ்வேறு காலப்பகுதிகளை கடைந்து மீண்டும் அதே நிலையை அடைதல் 
அந்த அந்த ஒரு வட்டம் அதைத்தான் நாங்கள் என்ன சொல்லி சொல்லுவோம் நீர்ச்சகடம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் புவி மேற்பரப்பில் ஓரிடத்தில் இருக்கும் நீர் வெவ்வேறு வடிவங்களில் வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு கால அளவுகளை கடந்து முண்டு மாரம்ப இடத்தை வந்தடையும் தோற்றப்பாடே நீர்ச்சகடம் எனப்படும் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து நீர்ச்சகடம் அதில் வந்து எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் வந்து ச சூரிய சக்தி தான் அந்த சூரிய சக்தியால் அந்த நீர்வட்டம் வந்து இயக்கப்படுது அந்த நீர் வந்து நீர் மூலக்குறை வந்து ஆவியாக போகுது அது மாதிரி தாவரங்கள்லேருந்து ஆவி இருப்பாக வலிக்கணும் அப்படியே போய் வளிமண்டலத்தில் நீராக இருந்து நீர் வளிமண்டல சுற்றோட்டத்துக்கு உட்படும் அதை விட ஒடுங்கி முகில்களாக என்ன புழுங்கு முகில்களாக அதுக்கு பிறகு படி வீழ்ச்சி நடக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இதில் படி வீழ்ச்சி பார்க்கலாம் அடுத்த ஓடி வழிதல் நடக்குது அங்கே ஆவியாகுது ஓடி வழிதல் நடைபெற்று கொண்டிருக்குது என்ன ஆயிரம் பேர்த்துக்கே திருப்பி என்ன செய்து வந்துடும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா படி வீழ்ச்சி நடந்து கொண்டு இருக்குது ரைட் அதை விட இதில் இன்னும் சில தோற்றப்பாடுகள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த இது முகிலாக முகிலாக ஒடுங்கி அடுத்தது படை ஒடுங்கல் படி வீழ்ச்சி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஊடு வடிதல் நடக்குது ஊடு வடிதல் கீழ் வடிதல் ஆள் கீழ் வடிதல் அடைந்து நிலக்கீழ் நீர் அடை நிலக்கீழ் நீர் அடைஞ்சது அப்படியே நிலக்கீழ் நீர் அசைய மூலம் திருப்பி நீங்கள் நீர்நிலைகளுக்கு வந்து கொள்ளும் இல்லையா இது இப்படி ஒரு வெவ்வேறு விதங்களில் வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு காலங்களின் ஊடாக மீண்டும் அதே பழைய நிலையை அடையும் இதை நாங்கள் வந்து நீச்சகடம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்த வந்து இலங்கைக்கு மழை கிடைக்கும் பொறிமுறைகள் மூன்று பொறிமுறைகளில் இலங்கைக்கு வந்து மழை கிடைக்குது ஒன்று வந்து பருவ பேச்சு காற்றுகள் மூலமாக அடுத்தது வந்து இடைப்பருவ காற்றுகள் மூலமாக அடுத்தது வந்து வானிலை முறைமைகள் மூலமாக எங்களுக்கு மழை வீழ்ச்சி வந்து கிடைக்குது இதில் வந்து இந்த பருவ பேச்சு காற்றுகள் வந்து தென்மேல் பருவ பேச்சு காற்று இந்த தென்மேல் பருவ பேச்சு காற்று இதில் பார்க்கணும்னா நாங்கள் இடைய என்ன குவி விளையும் என்று சொன்னால் என்னென்று சொல்லி பார்ப்போம் இந்த பூகோளத்தில் வந்து மத்திய கோட்டுக்கு வடக்காக முப்பது வகையிலும் மத்திய கோட்டுக்கு தெற்காக முப்பது வகையிலும் அமுக்கம் கூடிய வலயங்கள் காணும் இந்த மத்திய கோட்டுக்கு அண்மையாக அமுக்கம் குறைந்த ஒரு பட்டிகை ஒன்று காணும் ஆகவே இந்த மத்திய கோட்டுக்கு வடக்காக முப்பது வகையில் இருந்தும் மத்திய கோட்டுக்கு தெற்காக முப்பது வகையில் இருந்தும் அந்த அமுக்கம் கூடிய வலயங்களில் இருந்து இந்த அமுக்கம் குறைந்த வலயத்தை நோக்கி இப்போ இந்த மத்திய கோட்டுக்கு அண்மையாக இருக்கிற அந்த பட்டிகையை நோக்கி காற்றுகள் வீச ஒன்றே ஒன்று எதிர் திசையில் வந்து காற்றுகள் வந்து வீசப்போகும் இந்த ரெண்டு வீசுகிற காற்றுகளும் வந்து ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கிற இடத்த தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் இடையன குவி வலயம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த இடையன குவி வலயம் வந்து காலத்துக்கு காலம் வடக்கு நோக்கி நகரும் தெற்கு நோக்கி நகரும் இந்த நகர்வை ஒட்டித்தான் உங்களுக்கு வந்து இலங்கையினுடைய காற்று வீசுகிறது மாறுபடுகிறது அது மாதிரி வானிலை நிலைமைகளும் இதை ஒட்டி அடியொட்டித்தான் மாறப்பட்டு கொண்டு இருக்கு ரைட் இப்போ இதை வச்சு தான் நாங்கள் இந்த தென்மேல் பருவ பேட்டு காட்டுன்றதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் முதல் வந்து தென்மேல் பெரிய பேச்சு காட்டு காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வடகரை கோலத்தில் வந்து கோடை காலம் ஆரம்பிக்கும் ரைட் அப்போ இந்த கோடை காலம் ஆரம்பிக்கிறதால வடகரை கோலத்திலிருந்து வீசுகின்ற காற்றை விட தென்னரை கோலத்தில் இருந்து வீசுகின்ற காற்றின் அமுக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆகவே ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும் போது அந்த இடையன குவி விலையமானது அந்த தென்னரை கோலத்திலிருந்து வீசுகின்ற அந்த காற்றின் அமுக்கம் கூடவா இருக்கிறதால இடையன குவி விலையம் வந்து இலங்கையினுடைய வடக்கு நோக்கி நகர் ஆகவே இந்த இந்த காலப்பகுதியில் வந்து இடைய நோக்கு விலையம் வந்து இலங்கைக்கு வடக்காக தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஆகவே அந்த சமயத்தில் வந்து இலங்கை அனுபவிக்கிற காற்று வந்து தென்மேல் பெருவ பேச்சு காற்று இந்த இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தென்மேல் பெருவ பேச்சு காற்றின் மூலமாக எடுத்து வரப்படுகின்ற நீராவி காரணமாக இங்கே இலங்கைக்கு மழை கிடைக்கும் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலங்கையின்ற தென்மேல் பருவ பகுதிகளில் வந்து அதிகளவான மழை கிடைக்கும் அடுத்து வந்து வடகுள் பருவ காற்று மழை இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மா ரைட் இங்கே தென்மேல் பெரிய பேச்சு காற்றுக்கு நடந்ததுக்கு மாதிரி இங்கால மாறி நடக்க போது இங்கே வந்து தென்னரை கோலத்தில் வந்து கோடை காலம் ஆரம்பிக்கும் அது தென்னரை கோலத்தில் கோடை காலம் ஆரம்பிக்கிறதால அந்த தென்னரை கோலத்திலிருந்து வீசுகின்ற காற்றின் அமுக்கத்தை விட வடரை கோலத்திலிருந்து வீசுகின்ற காற்றின் அமுக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆகவே இடையன குவி விலையம் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கிற அந்த இடையன குவி விலையம் வந்து இலங்கை முதல் அங்கே இருந்தது வடகரை குளத்தில் முதல் வந்து இலங்கைக்கு வடக்காக இருந்தது இப்போ என்ன செய்ய போகுது அப்படி இலங்கைக்கு தெற்கு நோக்கி நகர போகுது எனக்கு இப்போ இந்த காலப்பகுதியில் வந்து இலங்கையில் தெற்கு தென் பகுதியில் வந்து இலங்கைக்கு தெற்காக வந்து 
இந்த இடையினை குவிவிலையம் வந்து தொழிற்பட்டு கொண்டு இருக்கு ரைட் இப்போ இந்த காலப்பகுதியில் இலங்கை அனுபவிக்கிற காற்றை வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம் வ வடகுள் பெருவேச்சி காற்றுன்னு சொல்லுவோம் இதன் மூலமாக கொண்டு வரப்படுகின்ற நீராவி காரணமாக இலங்கைக்கு மழை கிடைக்கும் அந்த மழையை நாங்கள் வடகுள் பெருவேச்சி காற்று மழை என்று சொல்லி சொல்லுவோம் தென்மேல் பெருவேச்சி காற்று வடகுள் பெருவேச்சி காற்று சின்ன வீடியோ கிளிப் மூலம் நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிவத்த கோட்டால் காட்டப்பட்டிருக்கிறது தான் வந்து இட என்ன குவி விலையம் ரைட் இந்த இந்த புள்ளி கோடுகளால் காட்டப்பட்டிருக்கு இது வந்து முப்பது வாகை வடக்கு மத்திய கோட்டுக்கு மேலே முப்பது வாகை வடக்காக இருக்கிற அகலக்கோடு இது வந்து மத்திய கோட்டுக்கு கீழே தென்னரை கோடத்தில் இருக்கின்ற முப்பது வாகை தெற்கான ஒரு அகலக்கோடு ரைட் இப்போ இந்த இங்கே இதுதான் அந்த அமுக்கம் ரெண்டும் வந்து அமுக்கம் கூடிய விலையம் இந்த மத்திய கோட்டுக்கு அண்மையாக வந்து அமுக்கம் குறைந்த ஒரு பட்டியை வந்து தொழிற்படம் என்று சொல்லி சொன்னோம் இப்போ அங்கேருந்து ரெண்டு இடத்துலையும் இங்கே இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் வந்து காற்றுன்னு சேர்ப்போகுது இங்கே நோக்கி வரப்போகும் ரெண்டு காற்றும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சந்திக்க போகும் ரெண்டு இதில் பார்ப்போம் பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த இடையே நோக்கு விலையம் வந்து என்னென்று அசையுதுன்னு சொல்லி நாங்கள் இருக்க பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே வடரை கோலத்தில் வந்து கோடை காலம் ஆரம்பிக்க அங்கேருந்து வீசுகிற காற்று நமக்கு விட இங்கே இருக்கும் வீசுகிற காற்று நமக்கும் கூட இருக்கக்கூடிய இடையே நோக்கு விலையம் வந்து அங்கே இலங்கை இதுதான் இலங்கை இலங்கை வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து கொண்டு போகும் ஆகவே பார்த்தோம் சொன்னால் இதில் எப்படியான காற்று வீசும்னு சொல்லி இதில் பார்க்கலாம் இந்த இடையே நோக்கு விலையம் வந்து இலங்கைக்கு வடக்காக இப்போ தொழிற்பட்டு கொண்டு இருக்குது இதுக்கு காரணம் வந்து இங்கேருந்து வீசுகிற காற்று நம்ம முக்கத்தை விட இங்கேருந்து வீசுகிற காற்று நம்ம முக்கம் கூடாண்டபடியாக தான் இது அங்கே நோக்கி தள்ளப்பட்டு கொண்டு போகுது இப்போ பேரும் இலங்கைக்கு வந்து அனுபவிக்கிற காற்று வந்து இங்கே காற்று இந்த திசையிலேருந்து இந்த திசையை நோக்கி போகுது ஆகவே இது வந்து தென்மேல் பெரிய பேச்சு காற்றை வந்து இலங்கை அனுபவிச்சு கொண்டு அப்போ இங்கேருந்து விரைக்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து இங்கே காற்று வந்து வளைவாக வீசு இங்கே இந்த இப்படி இங்கே எல்லாம் அது மாதிரி அங்கேருந்து விரைக்கில் இந்த பக்கமாக காற்று வந்து வளைவாக வீசு இதற்கு என்ன காரணம் சொன்னால் கொரோல் கேசிசை வந்து காரணமாக இருக்குது இப்போ இங்கேருந்து தென் கி கிழக்கு திசையிலேருந்து வீசின காற்று வந்து இந்த திசை நோக்கி நகரும் பொழுது தென்மேற்கு திசையிலேருந்து வார மாதிரி இருக்கும் இப்போ இலங்கை அனுபவிக்கிற காற்று வந்து தென்மேற்கு திசையிலேருந்து வார காற்றாக இருக்கும் அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதிக அளவான இங்கே கீழே உலகம் வந்து பெரிய கடற்பகுதி ஆகவே இங்கே விரையக்கில் இந்த காற்று விரையக்கில் வந்து அதிக அளவான நீராவியை கொண்டு வருது அதிக அளவான நீராவியை கொண்டு வந்து இலங்கையினுடைய தென்மேற்கு பிரதேசங்களில் அதிக அளவான மழை வீழ்ச்சி கிடைக்கும் ரைட் அப்போ மிச்சம் அது அந்த நீ உங்கள் மலை வீழ்ச்சி கிடைச்ச பிறகு இந்த காற்று வந்து இலங்கையினுடைய வட மத்திய மாகாணம் கிழக்கு மாகாணம் வட மாகாணம் உட்பட இந்த உலர் வகு பகு உலர் வலைய பகுதியூடாக உலர்ந்த காற்றாக வீசி கொண்டு போகும் ரைட் இதை நீங்கள் இதில் பார்த்து கொண்டு போகலாம் இலங்கை அனுபவிக்கின்ற காற்று வந்து தென்மேல் பெரிய பேச்சு காற்று ரைட் இனி அடுத்தது வந்து வடகு பெரிய பேச்சு காற்று நாங்கள் பார்ப்போம் இதில் வந்து இந்த இடைய நோக்கு விலையம் வந்து பார்த்தீங்க ஒன்று சொன்னால் இலங்கைக்கு தெற்கு நோக்கி நகர்ந்து தெற்கு நோக்கி தொழிற்பட போகுது இதுக்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் தென்னரை கோடத்தில் கூட காலம் ஆரம்பிக்கும் ஆகவே தென்னரை கோடத்திலிருந்து வீசுகின்ற காற்று நமக்கத்தை விட வடரை கோடத்திலிருந்து வீசுகின்ற காற்று நமக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதான் இதுக்கு இந்த இடைய நோக்கு விலையம் வந்து தெற்கு நோக்கி தொழிற்புறத்துக்கான காரணம் அப்போ இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இலங்கை அனுபவிக்கிற காற்று வந்து வடகுள் பெரிய பேச்சு காற்றை வந்து அனுபவிக்க போகும் இதில் வந்து பார்த்தோம் சொன்னால் இலங்கை அனுபவிக்கிற காற்று வந்து வட வடகுள் பெரிய பேச்சு காற்று வந்து அனுபவிக்கும் ஆகவே இங்கேருந்து வரைக்குள்ள இந்த நீராவியை கொண்டு வந்து இங்கே வந்து மழை பெய்யும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடங்களில் வந்து பெரும்பாலும் வந்து நிலப்பகுதிகள் தான் இருக்குது இந்திய உபகண்டம் இந்த நிலப்பகுதி இது கொஞ்சம் இந்த பங்களவிட இந்த கொஞ்சம் கடற்பகுதி தான் இருக்குது ஆகவே இந்த வடகுள் பெரிய பேச்சு காற்றானது அதிக அளவான நீராவியை கொண்டு வராது ஆகவே தென்மேல் பெரிய பேச்சு காற்றை விட இது வந்து மழை வீழ்ச்சி வந்து இந்த காலப்பகுதியில் அவங்களுக்கு வந்து குறைவாகத்தான் இங்கே காணப்படும் வந்து அடுத்தது இடைப்பெருவ காற்றுகள் இந்த இடைப்பெருவ காற்று காலங்களின் போது இடையின குவி விலையமானது இலங்கைக்கு ஊடாக தொழில் இலங்கைக்கு அனித்தாக அல்லது இலங்கைக்கு ஊடாக தொழிற்பட போகுது வந்து ஆகவே இந்த காலப்பகுதியில் வந்து படுகிற சூரிய வெப்ப கதிர்கள் காரணமாக நில மேற்பரப்பினுடைய வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் இதனால் கீழ்மட்ட வழிப்படைகள் உறுதியற்ற நிலையை அடைந்து மேல் நோக்கி செல்ல தொடங்கும் ஆகவே இதன் விளைவாக நாட்டினுடைய உட்பிரதேசங்களில் வந்து சுயாதீன மேற்காவுகை ஓட்டங்கள் உருவாகும் எனவே இந்த மேற்காவி ஓட்டங்கள் உருவாகிறதன் காரணமாக நாட்டினுடைய உட்பிரதேசத்தில் மலைப்பகுதிகளில் வந்து திரள் முகில்கள் வந்து விருத்தி அடையும் இதன் காரணமாக பெரும்பாலான
நாட்டினுடைய கரையோர பிரதேசங்களை நோக்கி பரவி கொண்டு போகும் மாலை மாலை நேரமாயிக்குள்ள நாட்டினுடைய கரை கரையோர பிரதேசங்களை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டு போனது இரவு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு தெளிவான வானம் உண்டு காணப்படும் உடுக்களுடன் கூடிய ஒரு தெளிவான வானம் உண்டு காணப்படும் இது அடுத்த நாள் காலையில் வந்து வெது வெதுப்பான ஒரு பிரகாசமான காலை பொது பொழுது நடக்கும் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதிகளவான சூரிய வெப்பம் காரணமாக திருப்பி மேற்காவை ஓட்டன் கலந்து திருப்பி திறன்முகிகள் உருவாகி திருப்பி மாலையாக நாட்டினுடைய மத்திய பிரதேசங்களில் மழை பெய்யும் அது வந்து விடியுடன் கூடிய மழை இப்போ அது திருப்பி மாலையாக என்ன செய்யும் சொன்னால் கரையோர பிரதேசங்களை நோக்கி நகரும் இப்படியே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் இது வந்து இந்த இடைக்கு இடைப்பருவ காற்று மழையின் விசேட இயல்பாக காணும் அடுத்தது வந்து வானிலை முறைகள் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் வளிமண்டல அமுக்கத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் காரணமாக யாதேனும் ஒரு இடத்தில் நிலவ வேண்டிய காலநிலை நிலைமைகளில் தற்காலிகமாக எனினும் அதிகமாக நிகழும் மாற்றங்கள் வானிலை தொகுதிகள் எனப்படும் வானிலை தொகுதிகளை பிரதானமாக நாங்கள் இதில் மூன்று கட்டங்களாக நாங்கள் இதில் வகுத்து காட்டுவோம் ஒன்று வந்து கீழ்மட்டல வன் கீழ் மட்ட வளிமண்டலத்தில் ஏற்படும் குழப்ப நிலைகள் அல்லது தாளமுக்க பிரதேசங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அமுக்க பிறகங்கள் மூன்றாவது வந்து சூறாவளின்னு சொல்லி நாங்கள் இதில் பிரித்து பார்க்கணும் அடுத்து வந்து இலங்கையின் மழை வீழ்ச்சி கோலமும் பயிற்சிகை போகங்களும் இலங்கையினுடைய மழை வீழ்ச்சி பருவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் இதில் வந்து இலங்கை இந்த ப பற பயிற்சியை போகங்கள் நாங்கள் ரெண்டு போகங்களாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து சிறுபோகம் மற்றது வந்து பெரும்போகம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிறுபோகம் வந்து மார்ச் தொடக்கம் செப்டம்பர் வரையான காலப்பகுதி வந்து சிறுபோகமாக காணப்படுது இந்த சிறுபோகத்துக்கு எவ்வாறு மழை கிடைக்கும்னு சொன்னால் முதலாம் இடப்பிறை பேச்சு காற்றின் மூலமாகவும் தென்மேல் பிறவி பேச்சு காற்றின் மூலமாகவும் மழை கிடைக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் பெரும்போகம் பெரும்போகம் வந்து அக்டோபர் தொடக்கம் பிப்ரவரி மாதம் வரை நீடிக்கும் இதில் வந்து இதுக்கு என்னென்ன மழை வீழ்ச்சி கிடைக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து இரண்டாம் முறை பிறை பேச்சு காற்று மழை அடுத்த வந்து வடகுல் பிறை பேச்சு காற்று மழை மூலமாக இந்த பெரும்போகத்துக்கு வந்து மழை கிடைக்கிறது அடுத்து வந்து இந்த இதில் வந்து சிறுபோகம் பெரும்போகம் அப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் முதல் வந்து இந்த சிறுபோகத்தில் விமர்ச்சனம் மேற்கன் சிறுபோகத்தில் வந்து முதலாம் முறை பிறவு காற்று மழை மூலமாகவும் தென்மேல் பிறவு பயிற்று காற்று மழை மூலமாகவும் இந்த சிறுபோகத்துக்கு வந்து மழை கிடைக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாம் முறை பிறவு காற்று மழை இந்த காலப்பகுதியில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இடையன குவிவிலையமானது இலங்கை கூடாக தொழிற்படும் இந்த இடையன குவிலம் இலங்கை கூடாக தொழிற்படும் போது தீவளாவிய ரீதியில் வந்து மழை கிடைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து மழை கிடைக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தென்மேல் பெரிய பேச்சு காற்று மழை அதாவது இந்த சிறுபோத்தினுடைய பிற்கால பகுதியில் வந்து தென்மேல் பெரிய பேச்சு காற்று மழை மூலமாகத்தான் மழை கிடைக்கிறது அதாவது இந்த பருவத்தில் வந்து இலங்கையினுடைய தென்மேற்கு பகுதிகளில் அதிக அளவான மழையே பெற்றுக்கொள்ளும் ஏனைய இந்த உதலர் வலை பிரதேசங்கள் வந்து மழை வீழ்ச்சி குறைவாகத்தான் இருக்கும் சரியான குறைவாகத்தான் இருக்கும் ஆகவே இந்த உலர் விலையத்தில் விவசாயம் மேற்கொள்ளக்குள்ள வந்து இந்த முதலாம் இடை பிறை காற்று மழை தொடங்கியக்குள்ள மழையை நம்பி தொடங்கினாலும் அங்கே பயிற்சியினுடைய பிற்கால பகுதிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தண்ணி இல்லாமல் கஷ்டம் பயிர்கள் வந்து சிரமத்தில் ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீர்ப்பாசனம் மூலமாக அங்கே வந்து அந்த பயிர்களுக்கு நீர் வழங்கப்படும் ஈரவிலையத்தில் அந்த பிரச்சனை இல்லை ஈரவிலையத்தில் வந்து முதலாம் முடை பிறை காற்று மூலியம் மழை கிடைக்குது தென்மேல் பிறவி பேச்சு காற்று மூலமாக மழை கிடைக்கும் ஆகவே இந்த சிறுபோகத்தில் வந்து ஈரவிலை பகுதிகளில் வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் போகும் அதில் இந்த இடைவெளியத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாம் முடை பிறவி காற்றுக்கு பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாம் முடை பே சாரி தென்மேல் பிறவி பேச்சு காற்று மழை ஆரம்பிக்கல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வடமேல் மா இந்த பகுதிகளுக்கு வந்து சற்று பிரச்சனை இல்லாமல் போகும் அடுத்து வந்து பெரும்போகம் பெரும்போகத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எந்தெந்த காலப்பகுதியில் மழை கிடைக்குது என்று பார்ப்போம் இதில் வந்து முதல் வந்து ரெண்டாம் முடை பிறவி காற்று மூலமாக மழை கிடைக்குது அதுக்கு பிறகு வந்து வடகல் பிறவி பேச்சு காற்று மூலமாக இந்த பெரும்போகத்துக்கு வந்து மழை கிடைக்குது இந்த ரெண்டாம் முடை பிறவி பேச்சு காற்று மழைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தீவளாவி ரீதியில் முழு இடங்களில் வந்து மழை கிடைக்கும் இதில் பார்க்கவே தெரியும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து மழை கிடைக்கும் ஆகவே இந்த இந்த காலப்பகுதியில் வந்து அவர் பயிற்சியாக துவங்கினோம் அடுத்த வந்து இந்த பெரும்போக காலப்பகுதி இந்த இறுதியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே உலர் விலையும் பெரும்பாலான விவசாய நிலையங்கள் காணப்பட அந்த நிச்சயம் வயல்கள் காணப்பட அந்த இடங்கள் எல்லாம் வந்து வடகல் பிறவி பேச்சு காற்றின் மூலமாக மழை கிடைக்குது ஆகவே இந்த பெரும்போகமானது அநேகமாக வந்து நீர் பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளாத ஒரு பயிற்சிகள் நடவடிக்கையாக அடுத்து வந்து பயிற்சிகள் காலை காரணிகளின் செல்வாக்கு முதலாவது வந்து பயிற்சிகளும் மழை வீழ்ச்சியின் செல்வாக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப
அதில் வந்து முதல் நாங்கள் சாதகமான செல்வாக்களை பார்ப்போம் முதலாக வந்து நிலம் பண்படுத்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு வந்து மழை உச்சது அது காரணமாக சேர சேற்று சேரடித்தலுக்கெல்லாம் வந்து அல்லது சேர் நில ப சேற்று நில பண்படுத்தலுக்கு வந்து மழை உச்சி கூடவாக இருக்கிறது வந்து எங்களுக்கு நல்லமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து வித்து முளைத்தல் உங்களுக்கு தெரியும் வித்து முளைத்தல் அவசியமான ஒரு காரணியில் வந்து நீரும் உண்டாயிருக்க வித்து முளைத்தல் மழை பெய்யறதால் வித்து முளைத்தலுக்கு உதவியாக இருக்குது அடுத்து வந்து தாவரங்கள் வளர்றதுக்கு தேவையான நீர் வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பாதகமான செல்வாக்கு இங்கே வந்து முகில்கள் காரணமாக சூரிய ஒளி குறைவடைந்து தாவர வளர்ச்சி குறைத்தல் முகில் மூட்டு மலை முகில் மூட்டம் காரணமாக சூரிய ஒளி வாரது குறைவாக இருக்கும் ஆகவே தாவர வளர்ச்சி குறையும் விளைச்சலும் வந்து குறைவாக இருக்கும் அடுத்து வந்து தாவரங்கள் பாட்டத்தில் வீழ்தல் அதிக மலை வீழ்ச்சி காரணமாக தாவரங்கள் வந்து பாட்டத்தில் விழுதாக இருக்கும் அது மாதிரி அதிக மலை வீழ்ச்சி காரணமாக பூக்களும் அகரந்த மணிகளும் உழுதல் அதுபோல் அதிக மலை வீழ்ச்சி காரணமாக வெள்ளங்கள் காரணமாக வெள்ளம் ஏற்பட்டு பயிர்கள் அழிவடையதையும் நாங்கள் இங்கே குறிப்பிடலாம் அடுத்த பயிற்சியில் செல்வாக்கு செலுத்துகிற காரணங்கள் காரணம் வந்து வெப்பநிலை பார்ப்போம் இதில் வந்து முதலாவது பார்க்குறது வந்து வெப்பநிலையில் வெவ்வேறு பிரதேசங்களில் இலங்கையின் வெவ்வேறு பிரதேசங்களில் வெப்பநிலை வேறுபாடு காணப்படுவதற்கான காரணம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து ஒவ்வொரு வெப்பநிலை என்னென்ன ஏன் இப்படி மாறுபடுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதில் முதலாவது வந்து குத்தியரம் உங்களுக்கு தெரியும் குத்தியரம் கூட அதிகமாக அதிகமாக வெப்பநிலை குறைவடை மா என்னென்ற குத்தியரம் கூடின இடங்களில் வந்து வெப்பநிலை வந்து குறைவாக இருக்கும் இந்த நாங்கள் வெப்ப நலுகு வீதம் சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு நூறு மீட்டரும் வந்து உயர்ந்து கொண்டு போக 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 சைபரசம் ஆறு நாலு நாலு பாதை செல்சிஸால் வந்து வெப்பநிலை குறைந்து கொண்டு போகும்போது குத்தியரம் கூடிய இடங்களில் வந்து வெப்பநிலை வந்து குறைவாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் சொன்னால் புவியியல் அமைவு உதாரணமாக இல்லை நாட்டினுடைய பள்ளத்தாக்கான பிரதேசங்களில் வந்து வெப்பநிலை வந்து குறைவாக இருக்கும் உதாரணம் கழகட்டன் மேட்டில் அதை சொல்லலாம் பள்ளத்தாக்கான இடத்தில் அமைந்திருக்கிறதால வந்து அதனுடைய வெப்பநிலை வந்து குறைவாக காணப்படும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தாவர குடித்தொகை இங்கே தாவர குடித்தொகை அதிகமாக காணப்படுற இடங்களில் வந்து வெப்பநிலை குறைவாக காணப்படும் இது வந்து ஆவிர்ப்பு காரணமாக வளிமண்டலத்தில் நீர் ஆவி சேர்வதன் காரணமாக அங்கே வந்து வெப்பநிலை குறையும் அது மாதிரி காபன் ஒன்சைட் அதிக அளவில் உள்ளெடுக்கப்படுறதாலையும் வந்து அங்கே வந்து வெப்பநிலை குறைவாக காணப்படும் தாவர குடித்தொகை அதிகமாகிற பொழுது வெப்பநிலை வந்து குறைவாக காணப்படும் அடுத்தது நான் நாலாவது விஷயம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் மனித செயற்பாடுகள் நகரமயமாக்கள் உயிர்ச்சோட்டு வாய்க்கள் நெருப்பொருள் தகனம் அது மாதிரி காடுகள் அழித்தல் இப்படியான மனித நடவடிக்கைகள் காரணமாக வெப்பநிலை வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுது ரைட் அடுத்து வந்து உள்நாட்டு நீர்நிலைகள் காணப்படுது உள்நாட்டு நீர்நிலைகள் அதிக அளவில் காணப்படும் பொழுது அங்கே அந்த பிரதேசங்களில் வந்து வெப்பநிலை வந்து குறைவாக காணப்படும் ரைட் உள்நாட்டு நீர்நிலைகள் பெரிய பெரிய நீர்நிலைகள் காணப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் அங்கே வந்து வெப்பநிலை வந்து குறைவாக காணப்படும் அது மாதிரி மலை வீழ்ச்சி பரம்பல் மலை வீழ்ச்சி அதிகமாக காணப்படுகிற இடங்களில் வந்து வெப்பநிலை குறைவாக காணப்படும் அடுத்து வந்து இதில் வெப்பநிலையை பார்த்தோம்னு சொன்னால் பயிற்சியில் வெப்பநிலை எவ்வாறு செல்வாக்கு செலுத்துன்னு பார்ப்போம் முதலாக வந்து வித்து முளைத்தலில் செல்வாக்கு செலுத்துகிறது உங்களுக்கு தெரியும் மண் வெப்பமில் வந்து வித்து முளைத்தலில் செல்வாக்கு செலுத்தும் அது மாதிரி ஒளித்த தாவர ஒளி தொகுப்பு செல்வாக்கு செலுத்தும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒளி தொகுப்பு வந்து வெப்பநிலை செல்வாக்கு செலுத்துகிறது வெப்பநிலை அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஒளி தொகுப்பு வீதம் அதிகரித்து கொண்டு போகும் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் வந்து உச்சநிலை அடைந்து பிறகு திருப்பி மீண்டும் குறைந்து வந்து போய் இப்போ நிறுத்த ஒளி தொகுப்பு வந்து நிறுத்தப்படும் சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்து வந்து சுவாச செயின் முறையில் செல்வாக்கு செலுத்து அதுவும் அதே மாதிரி தான் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் நிறப் தொ நிறப் தொகுப்பில் வந்து செல்வாக்கு செலுத்து உதாரணமாக வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் கேரட்டில் வந்து நுகரலியால் இருந்து வார கேரட்டில் வந்து நிறப்பொருள் தொகுப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த செம்மஞ்சு நிறம் வந்து அதிகமாக காணப்படும் ரைட் அடுத்து வந்து கூத்தலில் செல்வாக்கு செலுத்துகிறது அதுபோல் முகுள் அரும்புதல் செல்வாக்கு செலுத்துது உதாரணமாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் இரவு பகல் வெப்பநிலை வேறுபாடு வந்து அதிகமாக இருக்கிற இடங்களில் வந்து முகுள் அரும்புதல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து நீர் பயன்பாடு அதிகரிக்கும் வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கிற பொழுது ஆவியாதல் ஆயிருப்பு அதிகமாக இருக்கிறதால் அதிக அளவு நீர் எங்களுக்கு தேவைப்படும் ஆக நீர் பயன்பாடு வந்து இங்கே அதிகரிக்குது அடுத்தது மூன்றாவது பயிற்சிகளில் சார்ந்திருப்பதனுடைய செல்வாக்கு இதில் நாங்கள் சார்ந்திருப்பதனுடைய செல்வாக்கில் சாதகமான செல்வாக்கு பாதகமான செல்வாக்குன்னு சொல்லி இருக்குது அதை பார்ப்போம் இங்கே வந்து முதல் சாதகமான செல்வாக்கை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இயர் சார்ந்திருப்பதன் நிலவும் பொழுது தண்டு துட்டங்களிலிருந்து வேறு நிகழ்வு துரிதமாக நிகழும் வேர்கொள்ளல் வந்து துரிதமாக நிகழுது அதுபோல் சார்ந்திருப்பதன் அதிகரிக்கும் போது பொறியினுடைய வாங்க காலம் அதிகரிக்கும் அது
தாவர நோய்கள் பரவ இடம் உண்டு பார்த்தோம் சொன்னால் கூடுதலாக அதிக அளவு சாரத பணிகள் சொன்னால் ஃபங்கஸ் நோய்கள் வந்து அதிக அளவில் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து வந்து கவில தத்தி வன்னி போன்ற பீடையினுடைய பெருக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பட் அது வந்து அதிக சாரதப்பின் காரணமாக காற்றினால் மகரந்த சேர்க்கை நிகழ்ற தாவரங்களில் வந்து மகரந்த சேர்க்கை வந்து பாதிக்கப்படக்கூடியதாக இருக்குது அடுத்து வந்து வித்திய வித்துக்களை களஞ்சியப்படுத்துவது கடினமாக உயர் சார்ந்தப்பின் காரணமாக அந்த வித்துக்கள் வந்து முளைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படலாம் அல்லது வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த உயர் சார்ந்தப்பின் காரணமாக அதை வந்து வித்துக்களை உறிஞ்சி அதில் வந்து பங்கு நுண்ணங்கிகள் வந்து வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக காணப்படும் ரைட் அடுத்து வந்து பயிற்சிகையில் ஒளியினுடைய செல்வாக்கு ஒளியினுடைய செல்வாக்கு நாங்கள் இங்கே ஒளியின் மூன்று அம்சங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து ஒளியின் பண்பு ஒளி கால அளவு ஒளிச்சரிவு என்று சொல்லி பார்ப்போம் இதெல்லாம் ஒளிச்சரிவு என்று சொன்னால் ஒளியில் அடங்கியுள்ள சக்தியின் அளவு வந்து நாங்கள் ஒளிச்சரிவு என்று சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து ஒளியின் பண்பு என்று பார்த்தோம் சொன்னால் கட்புலனாகும் ஒளியின் அலைநீள கட்டமைப்பு வந்து நாங்கள் ஒளியின் பண்பு என்று சொல்லி பார்ப்போம் அதாவது நீலன்ற ஒளி சோப்புன்ற ஒளி அப்படி அதை வந்து ஒளியின் பண்பு என்றதில் கதைக்கப்போம் அடுத்து வந்து ஒளி கிடைக்கும் கால அளவு அது எப்படின்னு சொன்னால் யாதேனும் ஒரு தாவரம் ஒரு நாளில் ஒளியில் இருக்கும் பகற்கால நீளம் ஒளி கிடைக்கும் கால அளவு என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் வந்து முதலாம் ஒளிச்சரிவை பார்ப்போம் ஒளி அதாவது வந்து ஒளி தொகுப்பில் செல்வாக்கு செலுத்துதல் ஒளிச்சரிவு அதிகமாக அதிகமாக ஒளி தொகுப்பு வீதம் அதிகமாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஒளிச்சரிவு வரை வந்து ஒளி தொ ஒளி தொகுப்பு வீதம் அதிகமாக பிறகு அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யாது மாறாமல் போய்கொண்டு இருக்கு ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் நிறப்பொருள் தொகுப்பில் செல்வாக்கு செலுத்துதல் உதாரணமாக அந்த குரோட்டன் விளாட்டு மாம்பழம் அதில் வந்து ஒளி பர்ற இடங்களில் வந்து இந்த நிறப்பொருள் தொகுப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும் என்று சொல்லி அடுத்து வந்து சுவாசத்தில் செல்வாக்கு செலுத்துதல் ரைட் இப்போ ஒளிச்சரிவு அதிகமாக அதிகமாக அதோடு சேர்ந்து வெப்பநிலையும் அதிகமாக காணப்படும் ஆகவே சுவாச வீதமும் அங்கு அதிகரிக்கும் அது வந்து ஆயுப்பு செல்வாக்கு செலுத்துதல் அதாவது ஒளிச்சரிவு அதிகரிக்கும் போது இலை வாயுகள் திறக்கிற வீதம் அதிகமாக இருக்கும் ஆகவே ஆயுப்பும் வந்து அதிகரிக்கும் அதுபோல் தாவர அசைவில் செல்வாக்கு செலுத்த உங்களுக்கு தெரியும் ஒளித்திருப்ப அசைவுக்கு ஒளித்திருப்ப அசைவில் வந்து இந்த ஒளிச்சரிவு செல்வாக்கு செலுத்துதல்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அடுத்து வந்து ஒளியின் தரம் இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நீல ஒளி சிவப்பு ஒளி வந்து ஒளி தொகுப்புக்கு ஒளி தொகுப்பு நீல ஒளி மற்றும் சிவப்பு ஒளி காணப்பட்டுன்னு சொன்னால் அங்கே வந்து ஒளி தொகுப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதுபோல் சொவ்வொளி வந்து வித்து முளைத்தல்லையும் கிளை கொள்ளலையும் வந்து செல்வாக்கு செலுத்துது அதுபோல் ஒளி கிடைக்கும் கால அளவு அது வந்து பூத்தல்ல செல்வாக்கு செலுத்துது இந்த பூ அந்த பூத்தல்ல செல்வாக்கு செலுத்துறதுக்கு அமையும் நாங்கள் இந்த தாவரங்களை வந்து குறும்பகற்கால தாவரங்கள் நீள் பகற்கால தாவரங்கள் நடுநிலையான பகற்கால தாவரங்கள்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதில் வந்து குறும்பகற் தா பகற்கால தாவரம் என்று சொன்னால் குறுகிய பகற்காலம் நிக நிகழும் போது பூக்குன்ற தாவரங்கள் நாங்கள் சொல்லுவோம் குறும்பகற் தாவரங்கள்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுபோல் நீண்ட பகற்காலங்கள் உள்ள போது பூக்குன்ற தாவரங்கள் நாங்கள் நீள் பகற்கால தாவரம் என்று சொல்லுவோம் அது மாதிரி நடுநிலையான பகற்கால தாவரம் என்று சொன்னால் இந்த பூத்தல்ல வந்து ஒளிக்கால அளவு செல்வாக்கு செலுத்தாத தாவரங்களை வந்து நாங்கள் நடு நடுநிலையான பகற்கால தாவரம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து பயிற்சிகள் காற்று செல்வாக்கு செலுத்தும் விதம் அதில் வந்து முதல்ல அனுகூலமான செல்வாக்கு நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் இளம் காற்றுள்ள இடத்தில் ஒளி தொகுப்பு வீதம் அதிகமாகும் ஏன்னு சொன்னால் இளம் காற்று நிகழும் போது அந்த இலைவாய் சூழ உள்ள ஒட்சன் அகற்றப்பட்டு கா காவல் ஒட்சை நீள நிரப்பப்படும் ஆகவே அந்த சமயத்தில் வந்து ஒளி தொகுப்பு வீதம் அதிகமாக நிகழும் அடுத்து வந்து மகரந்த சேர்க்கைக்கு வந்து காற்று அவசியமாகிறது காற்றின் மூலமாக மறந்த சேர்க்கை அடைகிற தாவரங்களுக்கு வந்து இந்த இளம் காற்று வந்து மகரந்த சேர்க்கைக்கு அவசியமாகிறது அடுத்து வந்து மழை உருவாகுவதற்கு காற்று அவசியமாக உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையில் மழை வீழ்ச்சி கிடைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த கா காற்று வந்து அதிகமாக பங்களிப்பு செய்யுது அடுத்து வந்து சில நாடுகளில் காற்றாலை மூலம் நிலக்கில் நீரை மேலே உயர்த்துதல் ரைட் இந்த காற்றாலை மூலம் அந்த சக்தியை பயன்படுத்தி நிலக்கில் நீரை மேலே உயர்த்துறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது அதுபோல் பாரம்பரிய தானிய பயிற்சிகள் தானியங்கள் உள்ள இலேசான பாரம் குறைந்த கழிவுகளை அகற்றுவதற்கு அதாவது தூற்றுவது சொல்லுங்க தூற்றுவதற்கு வந்து இந்த காற்றை பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படுறாங்க அவை இந்த விடயங்கள் நாங்கள் அனுகூலமான செல்வாக்காக சொல்லிக் கொள்ளலாம் அடுத்த வந்து பாதகமான செல்வாக்கு அதாவது காற்று செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற பாதகமான செல்வாக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னால் 
கொண்டு வந்து ஆவியால் ஆயுர்பு அதிகமாக நிகழும் காற்று அதிகமாக இருக்கைகளில் ஆவியால் ஆயுர்பு அதிகமாக நிகழ்றதால் வந்து நீர் து வந்து அதிகரிக்க போகும் அடுத்து வந்து தானிய பயிர்கள் பாட்டத்தில் விழுதல் ரைட் அதிகமான காற்றுன்னு சொன்னால் தானிய பயிர்கள் வந்து பாட்டத்தில் விழலாம் அது போல் ஒளி தொகுப்பு நிகழும் பகுதிகள் சேதமடைவு தரம் பார்த்தீங்கன்னா கா அதிகமான காற்று காணப்படும் பொழுது வாழையினுடைய இலைகள் வந்து கிழிவடைவதன் காரணமாக ஒளி தொகுப்பு பாதிக்கப்படலாம் அது போல் காற்றோடு சேர்ந்து பீடைகள் நோய்கள் பரவல் அதிகரிக்கும் அது பயிர்களினுடைய பின் பிஞ்சுகளும் பூக்களும் உயிர்தல் அது போல் நுண்ணீர் பாசனத்துக்கு பாதிப்பு எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் தூவல் நீர் பாசனம் சொன்னால் காற்று வீசும்பொழுது ஒரு பக்கத்துக்கான நீர் துளிகள் வந்து எடுத்து செல்லப்படுறதன் காரணமாக இந்த நுண்ணீர் பாசனத்துக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுகிறது அடுத்து வந்து கால்நடை காரணிகளின் பாதகமான தாக்கத்தை இழிவாக்குவதற்கு எடுக்கத்தக்க நடவடிக்கைகள் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் நாங்கள் எடுக்கலாம் என்று சொல்லி பார்ப்போம் முதலாவது வந்து மலை வீழ்ச்சி குறைவான பிரதேசங்களில் நீர் தேவை குறைந்த பயிர்களை பயிரிடுதல் உதாரணமாக சோளம் குரக்கன் போன்ற பயிர்களை நாங்கள் பயிரிடுவதன் காரணமாக குறைந்த நீர் தேவை இருக்கும் ஆகவே மலை வீழ்ச்சி குறைவான ப பிரதேசங்களுக்கு வந்து இது ஏற்றதாக இருக்கும் அடுத்து வந்து அதிகம் காற்று வீசுகிற பிரதேசங்களில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் தானியங்கள் வந்து தானிய பயிற்சியின் போது பாட்டத்தில் விழுகிறது வந்து ஒரு பாதகமான நிலைமைன்னு சொல்லி பார்த்துட்டாங்க ஆகவே இதுக்கு இதுக்கு என்ன தீர்வா சொல்லலாம் சொன்னால் உயரம் குறைவான நெற்பேதங்களை பயன்படுத்துகிற மூலம் இந்த பாட்டத்தில் விழுகிறத தவிர்த்து கொள்ளலாம் அடுத்து வந்து அதிக மலை வீழ்ச்சி காணப்படும் போது வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் ஆகவே ஆளுகை மனைகளின் பயிர் வளர்க்கறது மூலம் இதனுடைய பாதிப்புகளை நாங்கள் குறைச்சு கொள்ளலாம் அடுத்து அதிகமான வறட்சி ஏற்படும் பொழுது நீர்ப்பாசனம் செய்யறது மூலமாக இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் விளிவாக்கி கொள்ளலாம் அதுபோல அதிக ஒளிச்சரிவும் அதிக வெப்பநிலையும் காணப்படுகிற இடங்களில் வந்து நாங்கள் நிழல் மனைகளில் உள்ள பயிர்களை வளர்த்து இதனுடைய தாக்கத்தை குறைச்சி கொள்ளலாம் அதுபோல தாழ் சாரிதப்பத நிலவர இடங்களில் வந்து பொலித்தீன் மனைகளில் உள்ள பதி பயிர் வளர்க்குற மூலம் இந்த சாரிதப்பதனை அதிகரித்து இந்த இதால் ஏற்படுகிற பாதிப்புகளை நாங்கள் விளிவாக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து வந்து விவசாய வானிலை அழகு இதில் பார்த்தோம் ஒன்று சொன்னால் விவசாயம் சார்ந்த வானிலை தகவல்களை பெறுவதற்காக உபகரணங்கள் தாவிக்கப்பட்ட இடமே விவசாய வானிலை அழகு எனப்படும் ஏன்னா விவசாயம் சார்ந்த வானிலை தகவல்களை பெறுவதற்காக உபகரணங்கள் தாப்பிக்கப்பட்ட இடமே விவசாய வானிலை அழகு என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ரைட் இந்த விவசாய வானிலை அழகினுடைய அவசியமே இது வந்து அவசியமாகும் என்று சொல்லி பார்த்தால் உங்கள் வந்து பயிற்சியை ஆரம்பிக்கிறது உங்களாக அதை திட்டமிடுவோம் ஆகவே இந்த திட்டமிடுவதற்கு வந்து வானிலை தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு முன்வைக்கப்படும் எதிர்ப்பு குரல்கள் வந்து இங்கே முக்கியமாக இது இதில் என்ன வகையான பயிர் செய்கிறது வெப்ப செய்கிறது என்றெல்லாம் வந்து இந்த வானிலை தரவுகள் அடிப்படையாக கொண்டு எதிர்ப்பு குரலில் தான் நாங்கள் அதை சொல்லிக்கொள்ளலாம் அடுத்து வந்து பயிர்களுக்கு தேவையான பாசன நீரினுடைய அளவை கணிக்கிறது நடுகை பசலையிடல் அறுவடை செய்தல் பெறக்கூடிய விளைச்சலின் அளவு என்றவை தொடர்பாக எதிர்ப்பு கூறுவதற்கும் இந்த தரவுகள் வந்து அவசியமாக அமையுது அடுத்து வந்து நாங்கள் பார்க்குறது வந்து விவசாய வானிலை அளவுக்கும் வானிலை அவதான நிலையத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் இங்கே என்னென்ன வேறுபாடுகள் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஒன்று சொன்னால் சூரிய பிரகாசம் மாணி ஆவியாதல் தட்டு மண் வெப்பம் மாணி இந்த விடயங்கள் வந்து கூடுதலாக விவசாய வானிலை அலகுக்கு தான் தேவை வானிலை அவதான நிலையத்துக்கு வந்து இந்த உபகரணங்கள் வந்து அந்த இடத்துக்கு அவசியம் இல்லை அதுபோல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விவசாய வானிலை அலகுக்கு வந்து பாரமாணி வந்து அவசியமான ஒரு உபகரணம் அல்ல அடுத்த இன்னொரு வேறுபாட்டை சொல்லலாம் இந்த காற்று திசை காட்டி காற்று அணில மனிதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு விவசாய வானிலை அலகில் வந்து ரெண்டு மீட்டர் உயரத்தில் வச்சிருக்கப்படும் இங்கே வந்து வானிலை அவதான நிலையத்தில் வந்து ஒவ்வொரு உயரத்திலையும் வந்து அந்த உபகரணங்கள் தாவிக்கப்பட்டிருக்கும் அதுபோல் வானிலை அவதான நிலையத்தில் வந்து திடீரென வானிலையில் ஏற்படக்கூடிய திடீரென ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை அவதானிக்கிறதுக்காண்டி நவீன கருவிகள் வந்து பொருத்தப்பட்டிருக்கு விவசாய வானிலை அழகுன்றி தாய்ப்பெறக்கூடிய இடத்தை தெரிவு செய்யும் போது கவனித்துக் கொள்ள வேண்டிய விடயங்களை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதலாவது வந்து குறித்த நிலப்பரப்பை பிரதித்துவப்படுத்தும் ஒரு இடமாக இருக்க வேண்டும் அந்த நாங்கள் தெரிவு செய்கிற இடம் வந்து அந்த பிரதேசத்தை வந்து பிரதித்துவக்கூடிய பிரதித்துவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்து வந்து திறந்த வெளியான ஒரு இடமாக இருக்க வேண்டும் 
அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பத் ஐம்பது மீட்டர் தர ஐம்பது மீட்டர் பரப்பளவில் ஒரு நிலத்தை எடுத்து அதுக்குள்ளே வந்து பத்து மீட்டர் தர பத்து மீட்டர் ஆன நிலப்பரப்பை வந்து தெரிவு செய்து கொள்ள வேணும் இந்த தெரிவு செய்யப்பட்ட இடத்துல வந்து கம்பி வேலிகள் அமைத்தல் விலங்குகள் உட்புகாதவாறு கம்பி வேலிகள் அமைக்கப்பட வேண்டும் அடுத்து வந்து புல் வளர்த்து கத்தரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் திருப்திகரமான வடிகால் அமைப்புள்ள சமதரையான நிலமாக இருக்க வேண்டும் புறக்காரர்களுடைய தாக்கம் மற்ற இடமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இலகுவாக சென்றடைவதற்கான பாதை இருத்தல் வேண்டும் அடுத்தது சுற்றுப்புறத்தில் மரங்கள் கட்டிடங்கள் போன்ற உள்ளனவாயும் அவற்றினுடைய உயரத்தில் இரண்டு மடங்கு தூரத்துக்கு அப்பால் இந்த உபகரணங்கள் வந்து தாவிக்கப்பட வேண்டும் அடுத்து வந்து அந்தந்த வானிலை காரணிகளை அளப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்கள் பார்ப்போம் முதலாவது மலைமானி இந்த மலைமானியை பார்த்தோம்னு சொன்னால் எளிய மலைமானியில் வந்து இது காணப்படுகிற உபகரணங்கள் வந்து புனல் வலியுருளை உள்ளுருளை அடுத்தது வந்து அளவுச்சாடி இந்த புனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதனுடைய விளிம்பு வந்து கூறாக்கப்பட்டிருக்கும் ஏன் அதுபடி கூறாக்கப்பட்டிருக்கும்னு சொன்னால் மலை துளிகள் பட்டு திரைப்பிற திரைப்படையிற தவிர்க்கிறதுக்காகி அந்த விளிம்புகள் வந்து கூறாக்கப்பட்டிருக்கும் அதே போல இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு இந்த புனலில் ஒரு புருவம் ஒன்று காணப்படும் அது வந்து அந்த பு வெளியில் இருந்து விழுகிற மலை துணிகள் அந்த புனலின் ஊடாக வளைந்து இந்த உள்ளுருளை அடைகிறத தடுக்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த புருவம் ஒன்று காணப்படும் இந்த வெளி உருளைக்குள்ளே உள்ளுருளையை வச்சு அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த புனரை நாங்கள் பொருத்தி அளவெடுப்போம் பிறகு அதில் இந்த உள்ளுருளையில் சேர்ந்த ம மழை நீரை வந்து இந்த உள்ள அளவுக்கும் ஜாடியில் ஊற்றி எவ்வளவு மழை வீழ்ச்சி என்று சொல்லி அதை நாங்கள் கணித்து கொள்ளலாம் ரைட் அதுபோல் தன்னியக்க மலைமானியும் காணப்படும் இதில் வந்து தன்னியக்க மலைமானியில் மழை வீழ்ச்சி இந்த அளவுகள் வந்து வரைவு தாழ்வில் வந்து குறிக்கப்படும் இதன் மூலமாக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழிய மலை மாநில கிடைக்கப்பெற்ற மலை வீழ்ச்சின் அளவு பெற பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே தன்னியக்க மலை மாநில வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கப்பெற்ற மலை வீழ்ச்சின் அளவு மலை வீழ்ச்சி கிடைக்கப்பெற்ற கால அளவு மலை வீழ்ச்சியினுடைய சிறுவேன்பேட்டையும் நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து வந்து அணில மாணி உங்களுக்கு தெரியும் அணில மாணி வந்து விவசாய வானிலையில் வந்து ரெண்டு மீட்டர் உயரத்தில் தாவிக்கப்பட்டிருக்கும் ஏன்னா அது அடுத்த வந்து அதில் அந்த பொறுத்து போடுற கப்புகள் வந்து எல் எல்லாம் ஒரே திசையை நோக்கியதாக அதாவது எந்த திசையிலிருந்து காற்று வீசினாலும் ஒரே திசையில் சுற்றக்கூடியதாக ஒரே திசையை நோக்கியதாக அங்கு காணப்படும் அது மாதிரி அதோடு சேர்ந்ததாக ஒரு அழகும் கருவியும் காணப்படும் இதன் மூலமாக காற்றினுடைய வேகத்தை அறிந்து கொள்ளலாம் இங்கே காற்று வந்து வீசுகிற அழக அழகுற அழகு வந்து கிலோமீட்டர் பேர் ஹவரில் அழகப்படும் அடுத்து வந்து காற்று திசை காட்டி இந்த காற்று திசை காட்டியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரதான நான்கு திசைகள் குறிக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்தது வந்து அதில் வந்து ஒரு அம்புக்குறி மாறி ஒன்று இருக்குது இதுதான் அந்த காற்று திசை காட்டி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அம்புக்குறியினுடைய தலை காற்று எங்கே நோக்கி எங்கிருந்து வருகிறதோ அந்த திசையை நோக்கியவாறு இந்த அம்புக்குறியினுடைய தலை வந்து காணப்படும் அடுத்த வந்து உயர்வு இழிவு வெப்பு மாணி நாங்கள் சிச்சின் உயர்வு இழிவு வெப்பு மாணி மூலமாக அந்த குறித்த நாளுடைய உயர்வு உயர்ந்த வெப்பநிலை அதுபோல் குறைந்த வெப்பநிலை என்பவற்றை நாங்கள் அளந்து கொள்ளலாம் ரைட் இது வந்து ஸ்டீவன்சன் திரையில் தாவிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸ்டீவன்சன் திரையை பற்றி நாங்கள் அது பிறகு அதில் பா பார்த்துக்கொள்ளும் ரைட் அடுத்து வந்து மண் வெப்பமானி இந்த மண் வெப்பமானியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ஆழத்தில் தாட்கப்பட்டு அந்த அந்த ஆழங்களில் இருக்கிற வெப்பநிலை வந்து அளக்கப்படும் உதாரணமாக ஐந்து சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் இருபது சென்டிமீட்டர் முப்பது சென்டிமீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டர் ஆழங்களில் வந்து மண் வெப்பமானிகள் புதைக்கப்பட்டிருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண் வெப்பமானிகள் புதைக்கப்பட்டிருக்கிறத காட்டப்பட்டிருக்கு அதுபோல் இதில் ஒரு வேலியாக தனியான வேலியாக சுற்றி அதை வச்சு அடைக்கப்பட்டு என்ன சொன்னால் நடக்கும்போது அது மிதிபடுவதை தவிர்க்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த மண் வெப்பமானிகள் தனியான வேலி ஒன்றினால் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்த வந்து ஈர உலர்குமுள் வெப்பமானி இதில் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் ச சாரிரப்பதனால் அளக்கிறதுக்கான நாங்கள் இந்த ஈர உலர்குமுள் வெப்பமானி நாங்கள் பாய்ப்போம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் காட்டப்பட்டிருக்கிற வந்து உலர் குமுள் வெப்பமானி இதில் காட்டப்பட்டிருக்கிற வந்து ஈரக்குமுள் வெப்பமானி இந்த ஈரக்குமுள் வெப்பமானியினுடைய குமுளானது ஒரு மேஸ்லின் துணி ஒன்றினால் சுற்றப்பட்டு அதனுடைய அடுத்த முறை வந்து கீழே நீர் பாத்திரம் ஒன்றுக்குள்ளே போகும் ரைட் ஆகவே இந்த நீர் பாத்திரம் இருக்கிற நீர் வந்து இந்த மெஸ்லின் துணியால் ஊறி ஊறி இந்த இந்த வெப்பமானியுடைய குமுளை வந்து ஈரமாக பேணி கொண்டிருக்கு ரைட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த உலர் குமுள் வெப்பமானியுடைய வாசிப்பை பெறு பெற்றுக்கொள்வோம் அது அதுக்கு பிறகு வந்து ஈரக்குமுள் உப்பானுடைய வாசிப்பை பெறுவோம் அது இந்த ஈர உலர் குமுள் வெப்
புலர்குமுள் வெப்புமாண்டிய வாசிப்பையும் கண்டு சிங் சுமித் மோனின் அட்டவணையை பயன்படுத்தி நாங்கள் வந்து இந்த சார்கப்பனை கலந்து கொள்ளலாம் அடுத்த வந்து சூரிய பிரகாசமானி இதை வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் நிலமட்டத்திலிருந்து ஒன்று ஒன்றரை மீட்டர் உயரத்தில் வந்து அமைக்கப்பட்ட மேடை ரைட் அந்த மேடை வந்து முப்பது சென்டிமீட்டர் தர முப்பது சென்டிமீட்டர் அளவுடையதான ஒரு ஒன்றரை மீட்டர் உயரமாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு மேடையில் வந்து இந்த சூரிய பிரகாசமானி வந்து தாவிக்கப்பட்டிருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிழக்கு மேற்கு திசைகோளின் அடிப்படையில் இந்த உபகரணம் வந்து தாவிக்கப்படும் ரைட் இந்த உபகரணத்தின் மூலமாக ஒளிக்கால அளவை நாங்கள் கலந்து கொள்ளலாம் ரைட் கடந்த கால வினாக்கள்லையும் கூடி இந்த கேள்வியில் வந்திருக்குது இந்த காட்டின் கருக்கப்பட்ட அளவை வச்சு கொண்டு இவ்வளவு காலத்துக்கு ஒளி கிடைச்சு என்று சொல்லியெல்லாம் கேள்விகள் காணப்ப வந்தது அடுத்து வந்து ஆவியால் தட்டு இதில் வந்து பார்த்து நீங்கள் இதில் பார்த்து கொண்டிருக்க வந்து ஆவியால் தட்டு இதில் இந்த ஆவியால் தட்டை வந்து ஒரு கம்பி வேலையால் மூடப்பட்டிருக்கு இதில் வந்து விலங்குகள் வந்து நீர் அருந்துறத த தவிர்க்கிறதுக்காண்டி அது வந்து கம்பி வேலியால் கம்பி வேலையை உண்டால மூடப்பட்டிருக்கும் அதுபோல் இந்த கல்வனை சுப்படுத்தப்பட்ட இந்த தகடு வந்து இந்த தட்டு வந்து வெண்ணுற பூச்சி பூசப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னால் சூரிய கதிர்கள் வந்து பட்டு தெரிக்கிறத தவிர்க்கிறதுக்காண்டி அதுபோல் இந்த ஆவியால் தட்டானது நிலத்திலிருந்து ஒரு மரக்கால் ஒன்றில் தான் ஏற்றப்பட்டிருக்கும் இந்த மண்ணிலேருந்து நேரடியான வெப்பத்தை பெற்றுக் கொள்ள தவிர்க்கிறதுக்காண்டி இப்படி ஒரு மரக்கால் ஒன்றில் ஏற்றப்பட்டிருக்கும் அதை விட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து ஒரு அசையா கிணறு என்ற ஒரு அமைப்பு ஒன்று இருக்கிறது இதுக்குள்ள வந்து கொள்கை கை கணிச்சியை பயன்படுத்தி அந்த நாளினுடைய ஆவியாதல் ஆவி ஆவியாதல நாங்கள் கலந்து கொள்ளலாம் அடுத்த வந்து நாங்கள் பார்த்தோம்னா ஸ்டீவன் சந்திரை இந்த ஸ்டீவன் சந்திரைக்குள்ள தான் நாங்கள் சில உபகரணங்களை வச்சு நாங்கள் அளவெடுத்து கொள்ளுவோம் உதாரணமாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஈர உலர் குமுள் வெப்பமானி உயர் வெளி வெப்பமானி போன்றவற்றை இந்த ஸ்டீவன்சன் ஸ்கிரீனுக்குள்ளே வச்சு தான் நாங்கள் வச்சு பார்ப்போம் ஏனென்று சொன்னால் ஏன் இந்த ஸ்கி ஸ்டீவன் ஸ்கிரீன் வச்சு பார்க்கணும்னு சொன்னால் வெளி வழியில் வெப்பநிலை ஈரப்பதனும் உட்சூழல் உள்ள ஈர வெப்பநிலை ஈரப்பதனும் பணவும் இந்த ஸ்டீவன்சன் திரை மூலமாக சமமாக பேணப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் ஆகவே இதற்காக நாங்கள் இந்த ஸ்டீவன்ஸ் திரையினை நாங்கள் பாவிச்சு கொள்றோம் அதை விட வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த இந்த உபகரணங்கள் வந்து தேவையற்ற வகையில் காலநிலை காரணிகளால் பாதிக்கப்படுறதையும் தவிர்க்கிறதுக்காக வேண்டி நாங்கள் இந்த ஸ்டீவன்சன் திரையை வந்து நாங்கள் பாவிக்கிறோம் அடுத்த நாங்கள் பார்க்குறது வந்து வானிலை தரவுகளை பெறுதலும் பதிவு செய்தலும் பகுப்பாய்வு செய்தல் இதில் வந்து முதலாவது வானிலை தரவுகளை பெறுதல் அதாவது ஒரு வானிலை நாள் என்று சொல்கிறது வந்து காலை எட்டு முப்பது மணியிலிருந்து மறுநாள் காலை எட்டு முப்பது மணி காலை எட்டு முப்பது மணி வரையான காலப்பகுதி அதாவது ஒரு நாள் காலை எட்டு முப்பது மணிலேருந்து மறுநாள் காலை எட்டு முப்பது மணி வரையான அந்த காலப்பகுதியை தான் நாம் இது வந்து இந்த வானிலை நாள் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ரைட் இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று அடுத்தது இந்த தரவுகள் எப்பப்போ பெறுவதுன்னு சொன்னால் முத எட்டு முப்பது மணிக்கும் அடுத்தது வந்து மூன்று மணிக்கும் பின் மத் மதியம் மா மாலை மூன்று மணிக்கும் வந்து இந்த தரவுகள் வந்து பெறப்படும் அதாவது எட்டு முப்பது மணிக்கும் பதினைந்து மணி போலையும் இந்த தரவுகள் வந்து பெறப்படும் இதிலையும் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மண் வெப்பமானியும் ஈர உலக முள் வெப்பமானியுடைய வாசிப்பு வந்து இரண்டு தடவைகள் பெறப்படும் அதாவது எட்டு முப்பது மணிக்கு ஒரு கடுப்பும் அதுக்கு பிறகு மாலை மூன்று மணிக்கு இருக்கா இந்த தரவுகள் வந்து எடுக்கப்படும் ஏனைய உபகரணங்கள் வந்து காலை எட்டு முப்பது மணிக்கு மாத்திரம் வந்து அங்கு தரவுகள் வந்து அதிலிருந்து புறப்படும் அடுத்தது வந்து தரவுகளை பதிதல் இதில் தரவுகளை பதி இயக்க வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் இந்த ஈர உலர்க்கு முள் வெப்பமானி மண் வெப்பமானி என்பவை வந்து காலை எட்டு முப்பது மணிக்கும் மாலை மூன்று மணிக்கும் அதாவது பதினைந்து மணிக்கும் வந்து எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஆகவே அந்த அந்த தரவுகளை வந்து நாங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட நாளினுடைய தரவுகளாக பதியப்படும் எப்போ இன்றைக்கு எடுக்கிறோமோ அந்த நாளினுடைய தரவுகளாக அந்த 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 காலை மாலை என்று சொல்லி அதை நாங்கள் போகிறோம் எட்டு முப்பதுக்கு எடுத்தது காலை மா காலைக்குரிய தரவாகவும் மாலை மூன்று மணிக்கு எடுத்தது வந்து மா மாலைக்குரிய தரவாகவும் வந்து அதில் பதியப்படும் எந்தெந்த உபகரணம் என்று சொன்னால் ஈர உலர்க்கு முள் வெப்பமானியும் அடுத்த வந்து மண் வெப்பமானியும் வந்து இப்படியான பதிவுகள தரவு பதிவு மேற்கொள்ளப்படும் ஏனைய உபகரணங்கள் வந்து அதாவது நாங்கள் எட்டு முப்பது காலை எட்டு முப்பதுக்கு எடுக்கப்பட்ட தரவுகள் புறப்பட்ட உபகரணங்களுடைய தரவுகள் வந்து முதல் நாளுக்குரிய எப்போ எடுக்கிறோமோ அந்த நாளுக்கு முதல் நாளுக்குரிய தரவாக பதியப்பட்டு கொள்ளும் அடுத்த வந்து பார்த்தோம் சொன்னால் இலங்கையில் நிலவும் காலநிலையை தீர்மானிக்கும் பிரதான காரணிகள் அதில் முதலாவது வந்து இந்திய உபகண்டத்துக்கு அண்மையில் காணப்படுதல் 
அடுத்த ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்து சமுத்திரத்தினால் சூழப்பட்ட சிறிய தீவாக இருத்தல் ஒரு பெரிய ஒரு இந்து சமுத்திரத்தினால சூழப்பட்ட ஒரு மிகச்சிறிய தீவாக காணப்படும் அடுத்த வந்து அடிக்கடி காலநிலை மாற்றத்துக்குள்ளாகும் வங்காள விரிகுடாவுக்கு அண்மையில் காணப்படுதல் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்த்திசையில் வீசும் பருவ பேச்சு காற்றுகள் இரண்டுக்கும் செங்குத்தாக அமைந்த மலை நாட்டை கொண்டிருத்தல் இதன் காரணமாக இலங்கையில நிலவும் காலனி காரணிகள் வந்து பிரதானமாக தீர்மானிக்கப்படுது அடுத்த வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் பிரதான காலநிலை விலையங்களும் சூழலியல் விலையங்களும் இதுல முதலாவது நாங்கள் பார்க்க போறது வந்து காலநிலை விலையங்கள் இந்த காலநிலை விலையங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மூன்று காலநிலை விலையங்களாக பிரிப்போம் ஒன்று வந்து ஈர விலையம் மற்றது வந்து இடை விலையம் அடுத்தது வந்து உலர் விலையம் இந்த இதுல குறிப்பிட்ட இந்த பச்சை நிறமாக குறிப்பிட்டு காட்டப்பட்டிருக்க வந்து ஈர விலையம் அதுபோல இந்த நீல நிறமாக காட்டப்பட்டிருக்க வந்து இடை விலையம் இந்த சிவப்பு நிறமாக காட்டப்பட்டிருக்க அந்த விலையம் வந்து உலர் விலையம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த என்ன இதன் அடிப்படையில் மலை வீழ்ச்சியின் அடிப்படையில் இது நாங்கள் பிரிக்கிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஈர விலையம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மில்லி மீட்டரிலும் அதிகமான மலை வீழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்கிற பிரதேசமாக காணப்படும் அதுபோல் இடை விலையத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதனுடைய மலை வீழ்ச்சி வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது அடக்கம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மில்லி மீட்டருக்கு இடைப்பட்ட மலை வீழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்கிற இடமாக இருக்கு அடுத்த வந்து உலர் விலையம் உலர் விலையத்தில் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டருக்கு உட்பட்ட மலை வீழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்கிற இடமாக காணப்படும் ஆகவே இந்த காலநிலை இளைஞர் காலநிலை விலையங்கள் வந்து மூன்று காலநிலை விலையங்கள் காணப்படுது ஒன்று வந்து ஈர விலையம் மற்றது இடை விலையம் மற்றது வந்து உலர் விலையம் அடுத்த வந்து பார்த்தோம் சொன்னால் இலங்கையின் காலநிலை விலையங்கள் இலங்கையினுடைய காலநிலை விலையங்கள் ஏழு காணப்படுது அதில் ஈர விலையத்தில் மூன்று காணப்படும் இடை விலையத்தில் மூன்று காணப்படும் அடுத்தது வந்து உலர் விலையத்தில் ஒன்று காணப்படும் இந்த முதல் நாங்கள் காலனை விலையங்களாக பிரிச்சு வந்து மலை வீழ்ச்சியின் அடிப்படையில் பிரித்து கொண்டோம் ஈர விலையம் இடை விலையம் உலர் விலையம் என்று சொல்லி இங்கே நாங்கள் விவசாய காலநிலை விலையங்களாக பிரிக்கும் பொழுது அந்த மலை வீழ்ச்சியின் அடிப்படையிலும் அதோடு சேர்த்து குத்தியரத்தின் அடிப்படையிலும் நாங்கள் பிரித்து கொள்வோம் இதில் வந்து குத்தியரத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சிவப்புன்றமாக காட்டப்பட்டிருக்கிற பகுதி வந்து தாழ்நாடு என்று சொல்லுவோம் பச்சன்றமாக காட்டப்பட்டிருக்கிற பகுதியை வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம் மத்திய நாடு என்று சொல்லுவோம் அடுத்தது அந்த நீலன்றமாக காட்டப்பட்டிருக்கிற பகுதியை வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம் மேல் நாடு என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த தாழ் நாடுன்றது முந்நூறு மீட்டருக்கும் குறைவான குத்தியரத்தை கொண்ட பிரதேசங்களை உடையது தான் நாங்கள் சொல்கிறது தாழ் நாடு என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து மத்திய நாடு என்று சொன்னால் முந்நூறு மீட்டருக்கும் தொள்ளாயிரம் மீட்டர் குத்தியரம் உடைய இடைப்பட்ட குத்தியரம் உடைய பிரதேசங்களை வந்து நாங்கள் மத்திய நாடு என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து மேல் நாடுன்னு சொன்னால் தொள்ளாயிரம் மீட்டருக்கு உயர் விடக்கூடிய குத்தியரம் உடைய பிரதேசங்கள் நாங்கள் மேல் நாடுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஈர விலையத்தில் மூன்று பிரிவுகள் இருக்குன்னு சொல்லி மூன்று பிரிவாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்து நாங்கள் ஒன்று வந்து மேல் நாட்டு ஈர விலையம் மத்திய நாட்டு ஈர விலையம் அடுத்து வந்து தாழ் நாட்டு ஈர விலையம் இந்த இதில் இந்த கோடு இதில் போய்கொண்டிருக்க இந்த கோடு வந்து ஈர விலையத்தை குறைக்கும் என்ன இதுக்குள்ள வார பகுதிகள் வந்து ஈர விலையத்தை குறைக்கும் அதுபோல் இந்த இதுக்குள்ள வார பகுதி இந்த ரெண்டு கோட்டுக்கும் இடைக்குள்ள வார பகுதிகள் வந்து இடை விலையத்தை குறிக்குது அதுக்கு அங்கால வார பகுதிகள் வந்து உலர்வு இலர் விலையத்தை வந்து குறிக்குது இதில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கோட்டுக்கு உட்பட்ட பகுதி அதாவது ஈர விலையத்துக்குள்ளேயே தாழ்நாடு அடங்கு ஆகவே இந்த பகுதியை நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளுவோம் தாழ்நாட்டு ஈர விலையம் என்று சொல்லி அது மாதிரி இந்த ஈர விலையத்துக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மத்திய நாடும் அடங்கு அதாவது இந்த பகுதி இந்த ப பகுதியை நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளுவோம் மத்திய நாட்டு ஈர விலையம் என்று சொல்லுவோம் அதுபோல் இந்த நீல நிறத்தில் இருக்கிற இந்த மேல் நாட்டு அதுவும் ஈர விலையத்துக்குள்ளே வருது ஆகவே இதை நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளுவோம் மேல் நாட்டு ஈர விலையம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்த விவசாய காலநிலை விலையத்தை பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த இடை விலையத்தில் இருக்கிற இன்னும் மூன்று விவசாய காலநிலை விலையங்கள் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தோம் என்றால் இந்த தாழ்நாடு இருக்குது இந்த ரெண்டு கோட்டுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி வந்து இடை விலையம் அதில் இந்த பகுதி வந்து தாழ்நாடு ஆகவே தாழ்நாட்டு இடை விலையம் அதுபோல இந்த இந்த இடமும் வந்து இடை விலையத்துக்கு எல்லாம் நடங்குது தாழ்நாட்டிலேன் அடங்கு ஆகவே தாழ்நாடு இதையும் நாங்கள் சொல்லுவோம் தாழ்நாட்டு ஈர விலையம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த பகுதி இடை விலையத்துக்கு அடங்குது அதே நேரம் மத்திய நாட்டுக்கு அடங்குது ஆகவே இதை சொல்ல போகிறோம் மத்திய நாட்டு இடை விலையம் என்று சொல்லி இந்த பகுதிகள் இந்தியில் இருக்கிற இந்த நீல நிறத்தில் இருக்கிற பகுதிகள் வந்து மேல் நாடு ஆனால் இடை விலையத்தில்
இளைஞனுடைய விவசாய சூழல் விலையங்களை பார்க்குறோம் இதுக்கு முதல் நாங்கள் இளைஞனுடைய பிரதான காலநிலை விலையங்கள் மூன்றாக பிரித்து நாங்கள் அது வந்து மழை இந்த அடிப்படையில் பிரித்தோம் அதுக்கு பிறகு வந்து விவசாய காலநிலை விலையங்கள் பார்த்து நாங்கள் வெளி இருக்குன்னு பார்த்து நாங்கள் அது வந்து மழை வீழ்ச்சியின் குத்தியர்த்தின் அடிப்படையிலையும் பார்த்து நாங்கள் அதுபோல் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து விவசாய சூழலியல் விலையம் வந்து நாற்பத்தி ஆறு விவசாய சூழலியல் விலையங்கள் காணப்படுது இது எப்படி என்று சொன்னால் இந்த மலை வீழ்ச்சி குத்தியரம் அதோடு சேர்ந்து பார்த்தோம் என்றால் மண் வகை நில பயன்பாடு இயற்கை தாவரங்கள் இதன் அடிப்படையிலையும் நாங்கள் இந்த அந்த விவசாய காலநிலை விலையங்களை மேலும் பிரித்து விவசாய சூழலியல் விலை நாற்பத்தாறு விவசாய சூழலியல் விலையங்களாக பெற்றுக்கொள்கிறோம் அடுத்து வந்து விவசாய சூழலியல் விலையங்களை குறித்து காட்டல் இந்த விவசாய சூழலிய விலையங்கள் வந்து நாங்கள் நான்கு கூறுகளாக வச்சு பிரித்து காட்டுவோம் அதில் ஒன்று வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதல் வந்து உதாரணத்துக்கு எடுத்தோம் என்று சொன்னால் டபிள்யூ யு ஒன் ஏ இதில் வந்து டபிள்யூ என்பது வந்து வெட் சோன் அதாவது ஈர விலையம் என்றதை குறிக்கு அதுக்கு பின்னால் அடுத்த ரெண்டாவது வந்த கூறு யு என்றது வந்து கேபிட்டல் ஜூ முதல் வந்து கேபிட்டல் டபிள் ஜூ அடுத்த வந்து கேபிட்டல் ஜூ அதில் அந்த கேபிட்டல் ஜூ என்றது வந்து மேல் நாடு அப் கன்ட்ரி மேல் நாடு என்றதை குறிக்கு அதுக்கு பிறகு வார அந்த ஒன்று இலக்கம் ஒரு இலக்கத்தை இலக்கம் நா மூன்றாவது கூறாக வந்து ஒரு இலக்கம் ஒன்று வரும் ஒன்றுன்னு சொல்லி அது வந்து ஈரழிப்பின் வீச்சை குறிக்கு அதுக்கு பிறகு வார ஆங்கில சித்தெழுத்து வந்து மலை வீழ்ச்சியினுடைய பெரம்பலை குறிக்கும் எல்லா நாற்பத்தி ஆறு சுழலி விலையங்களுக்கு இந்த நான்கு கூறுகளும் அடங்கணும் இந்த நான் நான்காவது வார கூறு அந்த ஆங்கில சித்தெழுத்து வந்து எல்லா விவசாய சூழலி விலையமும் குறிக்கப்பட்டிருக்கணும் இந்த அவசியம் இந்த சில இதில் வந்து சில விவசாய சூழலி விலையங்களில் வந்து அந்த நான்காவது கூறு காணப்படாது ரைட் இதில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு விவசாய சூழலி விலையமும் இரண்டு ஆங்கில பேரெழுத்துக்களாலும் இரண்டு இலக்கம் ஒன்றினாலும் ஆங்கில சித்தெழுத்து ஒன்றினாலும் குறித்து காட்டப்படும் சிலவற்றில் வந்து அந்த ஆங்கில சித்தெழுத்து காணப்படும் அதுபோல் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதல் ஈர உலர் விலையங்கள் இடை விலையங்கள் வந்து முறையே டபிள்யூ டிஐ வெட் சோன் ட்ரை சோன் இன்டர்மீடியட் சோன் என்று சொல்லி ஈர உலர் இடை விலையங்களாக அந்த எழுத்துக்கள் காட்டப்படும் அதுபோல நாங்கள் தாழ்நாடு மத்திய நாடு மேல் நாடு ஆகிய என்பன முறையை வந்து எல்எம்யூ அதாவது லோ கன்ட்ரி மிட் கன்ட்ரி அடுத்து வந்து அப் கன்ட்ரி என்று சொல்லி இந்த முதல் எழுத்துக்களை எல்எம்யூ என்று சொல்லி எழுத்துக்களால் வகை குறித்து கொள்ளுவோம் அடுத்து மேலே நாங்கள் தொடர்ந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த இலக்கம் அடுத்த மூன்றாவது கூறா வாரங்கள் இலக்கம் வந்து ஒன்று தொடக்கம் ஐந்து வரை காணப்படும் இதில் வந்து ஒன்றிலிருந்து ஐந்துக்கு போக போக வந்து ஈரழிப்பு வீச்சு வந்து படிப்படியாக குறைந்து கொண்டு போகும் இந்த இலக்கத்தின் மூலம் ஈரழிப்பு வீச்சு குறித்து காட்டப்படுகிறது ஒன்றிலிருந்து ஐந்துக்கு போக போக அந்த ஈரழிப்பு வீச்சு வந்து படிப்படியாக குறைந்து கொண்டு போகும் அடுத்ததாக நான்காக காட்டப்பட்டிருக்கிற கூறு வந்து ஆங்கில சித்தெழுத்து இது வந்து ஏ தொடக்கம் எஃப் வரை வேறுபடும் இந்த ஏ தொடக்கம் எஃப் வரை போகும் பொழுது அதாவது ஏயில் வந்து பொருத்தமான மலை வீழ்ச்சி பெரம்பலும் எஃப்புக்கு போக போக பெற மலை வீழ்ச்சியுடைய பெரம்பல் வந்து குறைந்து கொண்டு போகும் அடுத்து வந்து விவசாய சூழலிய விளைவு விலைய பாகுபாட்டினுடைய முக்கியத்துவத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரே வகையான சீரான காலநிலை முறைமுகளை கொண்ட பிரதேசங்களை இனங்காணும் இதில் வந்து பார்த்தோம் என்றால் ஒரே வகையான காலநிலை நிலைமைகளை கொண்ட பிரதேசங்கள் வந்து இலங்கையில் வந்து சிதறி காணப்படலாம் வேறு ஒரு இடங்களில் காணப்படலாம் அவற்றை வந்து இனங்கண்டு கொண்டு நாங்கள் விலையமாக்குறதுக்கு உதவும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு விலையத்துக்கும் பொருத்தமான பயிர்களை சிபாரிசு செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் எந்தெந்த விலையத்துக்கு எந்தெந்த பயிர்னு சொல்லி சிபாரிசு செய்யக்கூடியதாக காணலாம் பட் வந்து விவசாய செயற்திட்டங்களை திட்டமிடுவதற்கும் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் இலகுவாக அமையும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் காணி அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் மட்காப்பு நடவடிக்கைகள் வந்து இந்த விவசாய சூழலிலே பாகுபாட்டினால இலகுவாக அமையும் இந்த பயிற்சகி நடவடிக்கைகளை திட்டமிட்டு கொள்வது இலகுவாக அதாவது இப்போ பண்படுத்தல் மேற்கொள்வது இப்போ விதைத்தல மேற்கொள்வது என்று சொல்லி எல்லாம் நாங்கள் பயிற்சகி நடவடிக்கைகளை வந்து திட்டமிட்டு கொள்ளக்கூடியதாக அமையும் அடுத்து வந்து விவசாயத்துறை முதலீடுகள் மூலம் உரிய பயனை பெறக்கூடியதாக இருக்கு விவசாயத்தில் காணப்படுகிற ஐயப்பாடுகளை நாங்கள் இடர்களை குறைத்து கொள்ளலாம் ஏற்கனவே எங்களுக்கு தெரியும் எந்த இடத்தினுடைய காலனை காரணங்கள் என்னென்ன இப்படி அமைதுன்னு சொல்லி தெரியும் ஆகவே அதற்குரிய முதலீடுகள் நாங்கள் போடும் பொழுது அதனுக்கு அதற்குரிய பயனை பெற பெறக்கூடியதாக இருக்கிறதோட இடர்களையும் நாங்கள் குறைத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தோம் சொன்னால் காலநிலை மாற்றங்களின் பாதிப்புகளை இழிவாக்கி கொள்ளக்கூடியதாக காணப்பட்டது இந்த தேர்ச்சி மூலம் அதாவது பைஜகையில் 
காரலை காரணிகளின் செல்வாக்கு என்ற இந்த இரண்டாவது தேர்ச்சி தேர்ச்சியை நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பார்த்து கொண்டோம் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் சானஸ் நவரோஜி நன்றி வணக்கம்